Welkom bij Readings for Daily. Ik ben Daily Koffie en vandaag is de um, 18e. En op de 18e geef ik altijd een reading weg. Dus als je mee wilt doen, zet dan love, L-O-V-E, onder deze video in de comments. En dan weet ik dat je meedoet. En ook dit keer geef ik een short and sweet, een short and sweet reading weg te waarde van 55 euro. En ik heb nog een extra uh, weggeefactie, dus giveaway, in mijn besloten Facebookgroep. Dus als je deelneemt in de groep of aan de groep, kun je ook nog een keer meedoen voor deze, uh, of met deze giveaway. Ik ben dus Daily Coffee Coach en Intuitive Reader. En ik uh, ga gewoon een legging halen. We gaan kijken wat eruit gaat komen. Ik hoop dat het goed met je gaat, want de energieën kunnen nogal heftig zijn al deze dagen. Misschien heb je ook last van slapeloosheid of dat je heel moe voelt. Nou ja, ik, uh, ik heb last van uh, niet goed uh, kunnen slapen. Um, of je, je houdt vocht vast, daar heb ik ook los, last van. <laughs> of er zijn andere ja, ascensiesymptomen zoals hoofdpijn, buikpijn. Het, hè, het bekende riedeltje zeg ik altijd. Um, wat, het, wat je ook voelt, houd er rekening mee. We gaan dus naar een heel mooi overgang, een heel mooi portaal op de 21ste. En... Als je dat nog niet hebt gedaan en je wilt meedoen, dan raad ik je wel aan om uh, je zo snel mogelijk aan te melden voor de Tweelingzielen Union Chakra Cleansing. Ik heb nu meerdere keren de vraag gehad of het alleen voor Tweelingzielen is of dat je op je Tweelingziel gaat cleansen. Je gaat niks bij je Tweelingziel cleansen. Het is niet alleen voor Tweelingzielen. Het is voor jou als jij je energiecentrum of centra wil reinigen. Daar gaat het om. Alle informatie daarover vind je onder deze video. Naar mijn website en um, ja, meld je aan, zou ik zeggen. Je hebt toch tot en met morgen om je aan te melden. De Thinking Woman is eruit gekomen. Dus het kan best zijn dat je op dit moment um, ja, over dingen aan het nadenken bent. En waarschijnlijk heeft dat te maken met een transformatie in je leven. Of je hebt te maken met een, een, iemand met een hele vrouwelijke, feminine energie. En um, ja, deze pers persoon... Laat jou over dingen nadenken. In zowel positief als negatief. Ik denk eerder dat het om je eigen energie gaat. En dat je eigenlijk op zoek bent naar antwoorden in een bepaalde situatie. En je bent echt op onderzoek uit, heb ik het idee. Je bent echt op onderzoek uit en, en um, zoveel mogelijk informatie aan het verzamelen over een bepaalde situatie. Voordat je een beslissing gaat nemen. Oké? Okay? Goed. Hartelijk dank aan al mijn YouTube abonnees. Volgens mij zit ik inmiddels op de 1400. Kijk er naar uit. Bij 1500 hebben we natuurlijk een feestje. Bij 1750 ook en ook bij de 2000. Kijk er naar uit om nog meer mensen te inspireren. Dus als mijn werk je inspireert, vergeet niet je te abonneren op dit kanaal. En geef mijn readings een thumbs up. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die mij steunt door middel van Paypal donaties of tikkies. Alle lieverds die onder mijn video's een comment achterlaat. Ik reageer altijd op alle comments voor zover het mogelijk is. En dat is nog steeds mogelijk. Dus als ik nog niet op jou heb gereageerd, dan um, ja, ga ik dat nog doen. En als ik echt geen reactie plaats, dan uh, heb ik daar altijd een reden voor. Um, tenzij ik gewoon je comment niet heb gezien. Dat kan ook. Um, Even kijken, wat moet ik nog meer zeggen? Nee, ja, volg mij ook op Instagram. Daar ben ik het meest actief. Dat trek ik elke dag in mijn story een gratis kaartje. En uh, mijn link naar Instagram staat hier onder mijn video. Sowieso ook als je een reading bij mij wilt boeken. Nog voor het eind van het jaar ben je van harte welkom. Ook in het nieuwe jaar ben je van harte welkom. En dat kun je doen via www.mydailycoach.nl Of hieronder staat de link. Alright. Laten we gaan kijken. Wat is de situatie? Waar hebben we mee te maken? Rest and rejuvenation. Dus rusten en weer tot jezelf komen en mediteren. Nummer 19 maakt 10 is een nieuw begin 1. Wat is nog meer de situatie? The thinking man. Ook een 10. Zie je dat? 10, 10. 4 plus 6 is 10, 1 plus 9 is 10. Dus thinking man. Iemand die aan jou denkt, we hadden net een thinking woman. Iemand die aan jou denkt, of jij denkt aan iemand. Ja, misschien ben je even nu in een pauze met iemand in een relatie. Hebben jullie even een break van elkaar genomen? Walking away, kijk ik heb het erover. En misschien ben je daar wel over aan het nadenken, want we hadden net een thinking woman. 
En nu hebben we de Thinking Man. En nog één kaart alsjeblieft. Wauw, de Seventh Angel Aartsengel Uriel. En het gaat over de zevende chakra. Dus over je verbinding met de creator en um, ja, met alles daarboven. En hieronder ligt weer die Thinking Woman, zie je dat? Onder Strategy, Strategy en de Goddess of the Moon. Goed, we gaan straks even kijken in de Yin Yang. Oké, okay, laten we gaan kijken naar wat er allemaal speelt op dit moment. Het heeft te maken met um, connectie in je leven op dit moment. Waar je misschien van aan het weglopen bent. Of waar je van moet weglopen. En deze connectie ja, heeft nog wel impact op jou. Of heeft impact op jou gehad. Maar wat mooi is, is dat uh, ja, beide partijen zijn hierover aan het nadenken. Beide partijen voelen ook dat het tijd is om terug te trekken. En goed te bedenken van wat beide partijen willen. Het liefst loop je ervan weg. Maar ergens is de connectie zo sterk dat je het moeilijk vindt om direct weg te lopen. Want je blijft maar achterom kijken. Of je loopt weg in de hoop dat hij, kan ook een zij zijn, jou achterna komt. Want jullie beiden voelen de connectie heel sterk. Het is een, 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 ja, hè, de seven chakra gaat ook over je hogere zelf en de verbinding. Dus het is, een, 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 ja, het is toch wel een, een bovennatuurlijk iets... Jullie zijn met elkaar op een hele hoog niveau connected. Het is niet alleen maar in 3D, het is 5D. Kan je tweelingziel zijn? Kan ook een soulmate zijn? Nog één keer schudden. Maar jullie beiden nemen op dit moment even een pauze. En er wordt heel veel nagedacht over deze connectie. Alright, let's see, let's see, let's see. Wat mogen te weten komen over deze situatie? Wat mogen te weten komen over deze situatie? Wie wilt eruit? De voel, een nieuw begin. Oké. Okay. Onderkant dek is de Seven of Pentacles. Yes. Met de Eight of Swords. Yes. En de Page of Pentacles. Yes. En de Age of Cups. Met de Ace of Swords. Oké, okay, ja, dus weer dat weglopen. En de Ten of Cups. Wauw, die ga ik ook even nemen. Goed, we gaan kijken naar de situatie. Oké, okay, dus de voel ligt hier. Het is een nieuw begin. Die hangt men. Ja. Met die emperor. Oh my god. Gewoon drie grote major arcanen naast elkaar. Misschien heb je te maken met een ram. Die ligt hier allebei. Um, even kijken. Nee, niet de ram. Het is uh, weegschaal volgens mij de voel. Air signs. Uh, maar goed. Misschien heb je te maken met een feisies vissen of een ram. De five of pentacles. Iemand heeft nurture nodig. The two of wands. Het gaat over een partnerschap. The magician. Kijk, dat of een ram is de ramkaart. The king of cups. Nice. The hierophant. Nou, dit is bizar hoor. Allemaal grote arcana kaarten. Dit is... And justice. Wow. Dus dit is echt wel een... een, een ja, ik ga even kijken wat ligt ernaast met de page of cups. En de nine of pentacles. Met het Nine of Wands. Wauw. Oké. Okay. Kijk het naar deze situatie. Hier gebeurt een hoop. Maar hier ligt ook de kaart van Walking Away. Alsjeblieft. Het is dezelfde kaart van Walking Away. Dus iemand loopt weg in deze connectie. Of wilt weglopen van deze connectie. Omdat niet het juiste... Um, er wordt niet even veel gegeven in deze connectie. Er is niet de juiste input. De interesse is niet wederzijds. Of althans, de interesse is er wel. Alleen de wijze waarop beide partijen dit aan elkaar tonen, is niet, ja, het is niet in, in, in balans. Het is echt al uit balans. En een van jullie of jullie beiden hebben hier gewoon een beetje stress van. Hè? Daardoor zie je het niet zo goed. Weet je niet zo goed wat je met deze connectie aan moet. Dus er is een pauze ingelast. Om hier goed over na te denken. Ik heb het idee dat velen van jullie op dit moment in, in dat, dit soort situaties zitten. En dat we echt naar de overgang gaan van naar 2021 ook. Maar ook naar uh, 21 december aankomende maandag. Dat die energie ons, ons 
ja, toch wel dwingt om hierover na te denken. Over de relaties die we hebben in het algemeen. Maar ook over onze tweelingzielenrelaties. Of wij dit nog wel willen zoals het nu gaat. En als je niet wilt zoals het nu gaat. Wat, ja, wat, wat zijn de opties? Wat kan je dan wel gaan doen? Dat is de vraag. En in hoeverre voel je je nog vrij in de connectie? En in hoeverre voelt de ander zich, zich vrij of gecommitteerd? En ik, aan de andere kant heb ik ook het idee dat een heleboel van de tweelingzielen goed aan het nadenken zijn. Want ja, ergens zijn ze tot de realisaties gekomen van dat hè, het geluk is met jou. De tevredenheid is met jou. De helderheid is met jou. Jij bent aanvullend op. En andersom heb jij ook gerealiseerd van oké... Okay, deze persoon met wie ik dus niet kan hebben wat ik wil hebben, vervult wel al mijn behoeften. Maar je bent zo naastig op zoek naar dat gesprek. Naar de veel verhelderende woorden, de verlossende woorden. Dat de ander ook tegen jou zegt van, ik wil net zoveel of misschien wel meer investeren en liefde geven in deze connectie. Want dat gebeurt gewoon tot nu toe niet. Een heleboel mannelijke energie. Ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mannen. 8, 9, 10, 8, 9, ja. Er is dus heel veel mannelijke energie met de thinking man. Dus het heeft te maken met iemand met een of een hele sterke mannelijke energie. Of het gaat gewoon om jouw soulmate of zelfs twin flame, tweelingziel. Jij wilt heel graag dat jouw toekomst waar je recht op hebt. Dat is wat je aan het manifesteren bent. Dat is wat je al een tijdje aan het manifesteren bent. Want deze manifestatie vindt al een tijd plaats. Want elke keer kom je weer op hetzelfde punt uit. En dat is dat de hele situatie waarin je nu zit met deze persoon. Is ja... Blijf, is en blijft teleurstellend. Er komt maar geen verandering in. Maar goed, je weet zelf ook wel wat er mogelijk is. Oeh, dan blijft mijn beeld weer hangen. Je weet zelf ook wel wat er mogelijk is in de connectie als jullie allebei erin investeren. Dus er wordt heel goed nagedacht over wil ik wel naar de next level gaan met deze persoon met wie ik nu ben. Hoeft nogmaals niet je tweelingziel te zijn. Kan ook gaan om, om, om een um, soulmate. Of om iemand in je leven. Die nogal, ja. Deze persoon, die heeft nogal een eigen visie, een eigen kijk op zaken. En die wil ook graag bepalen hoe zaken gaan. En die wil graag de controle hebben. En hè, ik voel ergens ook een stukje trots. Maar deze trots komt ook voort uit een stukje onzekerheid. Want als ze dus mee moeten gaan met de flow of jou moeten volgen hierin, dan betekent dat ze open mogen gaan. Dat ze meer hun hart mogen gaan laten zien. Meer gevoelens in. in, in hè? Dus als de King of Cups wat meer in hun gevoel mogen gaan zitten. En ja, de vraag is van... Is die persoon daar op dit moment klaar voor? Wilt die persoon dat? Waarom ligt de emperor hier? De emperor. Waarom ligt de emperor hier? Eén kaart voor de emperor, alsjeblieft. Wie is deze emperor? Wat doet hij? Wat wil hij? Hij ligt onder de walking away kaart. Of vlakbij de walking away kaart. Dus deze emperor is denk ik de persoon, de page of cups, die is weggelopen of wilt weglopen. Mm. Wauw, ja, dacht ik al. Jezus. Ja, en Nine of Swords ook nog eens een keer aan de onderkant. Dus die emperor is de persoon in kwestie. Of dat ben jij zelf. Dat kan natuurlijk ook jouw energie zijn. Dat jij heel graag controle wil hebben op deze situatie. Alleen ja, alle pogingen die je tot nu toe hebt uh, toegepast of geïnitieerd. Ja, is op een teleurstelling uitgelopen. Want de ander beweegt maar niet. Als dit jouw energie is. En als het niet jouw energie is, dat betekent dat deze emperor, elke poging wat je hebt gehad met deze emperor figuur, of die persoon die heel erg in de, in de, ja, in de keizer, 
Het is best wel een, 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 een persoonlijkheid. Hè? Deze persoon heeft dus best wel karakter. Het is nogal een, een sterke individu. Hè? individu. Of hij, hij of zij zet zichzelf zo neer. Dus alle pogingen die jij hebt getracht om dichter tot deze persoon te komen. Of om in ieder geval deze persoon te helpen bij het openen van zijn hart. Of haar hart en gevoelens te tonen. Is tot nu toe teleurstellend geweest. Dat is gewoon, heeft niet goed uitgepakt. En het feit dat jij hebt gekozen om niet meer hierin te investeren, dat heeft ook wel, hè, het heeft ook wel het een en ander veroorzaakt. Zowel innerlijk, als ook, hè, dus innerlijk bij die persoon en bij jouzelf, als ook um, in de connectie. Maar er gaat dus nu een eind aan komen. Er gaat een eind aan komen omdat, we gaan kijken, nou ja, er wordt in ieder geval nagedacht. Maar waarom ligt de World Card hier? Three of Cups en de Queen of Swords onderkant dek. Er gaat een eind aan komen, want uh, de feestdagen komen eraan. En ja, deze persoon wil toch wel weer samen zijn met jou, heb ik het idee. Deze persoon heeft een soort van wake-up call gehad. En dat is dus dat wat, wat, hè, waar er over nagedacht wordt. Deze persoon heeft een wake-up call gehad. En deze wake-up call heeft deze persoon doen realiseren dat... Het fijn voelen zijn. Hè? Het is de aha moment is dit. Zie je hoe mooi die wordt aangereikt. Van, uh, met de hand of God. Van de creator. Dus deze persoon heeft een aha moment gehad. Van hoe fijn het eigenlijk wel niet is met jou. Maar hij of zij weet ook van. Dat hij nu wel. Moet gaan investeren. Niet met het hoofd. Maar met het hart. Waarom ligt de vijf van pentakels hier? Die persoon heel erg gefocust geweest op zijn werk en op zijn geld constant in plaats van uh, ja, ten of once. In plaats van uh, met de connectie. Jezus, en de ten of swords. Wow, wat een heftigheid. Mag ik nog één kaart alsjeblieft? Met de High Priestess en die Eight of Pentacles. Ja, deze persoon is heel erg bezig geweest met zijn werk. Of in de positieve zin aan zichzelf werken. Maar ik denk dat het eerder is geweest met zijn, werk, met zijn werk. En dat is niet helemaal goed gegaan op de manier waarop hij of zij dat wilde. En uh, daarom is hij nog harder gaan werken. En niet bezig gaan houden met uh, de connectie. Want dat brengt natuurlijk heel veel lucht. Uh, in die zin, hij ontvlucht de connectie. Want, of zij. Want deze connectie... Doet iets met deze persoon. Hoe de, hoe de connectie ook is tussen jullie. Of hoe dit ook is geweest. Het, was, het is voor beide partijen. Maar vooral voor deze persoon. Heel zwaar geweest. Zowel mentaal. Als uh, gevoelsmatig. Had hij of zij het heel erg zwaar. Want er wordt gevraagd aan hem of haar. Of iets te doen. Wat hij eigenlijk niet wil doen. Of althans niet weet hoe hij dat moet doen. En dat is zichzelf openstellen. Dus deze persoon heeft eigenlijk altijd. Alles voor zich gehouden. Bij zich gehouden, was ook een beetje detached, noemen ze dat mooi. Dus uh, niet te veel willen geven, niet te veel willen investeren emotioneel dan. Want ja, anders zijn ze niet in controle. En dat belemmerde steeds een, 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 een nieuw begin. Of dat belemmerde steeds, waar is hij nou hier? Dat jullie niet naar de next level met elkaar konden gaan. En dan ja, de vraag is van, hoe lang gaat hij of zij dit nog volhouden? Oké, okay, wat mogen nog meer te weten komen? Nou, die wil eruit. Over deze situatie is de Knight of Pentacles. Oké, okay, dat gaat nog langer duren. <laughs> of deze situatie gaat nog heel lang duren. Wauw. Met de High Priestess omgekeerd. En weer de Ten of Swords. Ja. Mag ik nog één kaart overal? Op de High Priestess alsjeblieft. Mag nog één kaart op die High Priestess alsjeblieft. De Fool. Ja, en de Queen of Cups ligt onderkant dek. Oké. Okay. Ja, deze situatie duurt al heel lang. Oh, ik weet niet wat het is hoor met de energie. Zagen jullie dat? Oké, okay, even kijken of het nu wel ophaalt. Okay. Um, deze situatie duurt al heel lang. En... Ja, er komt gewoon geen eind aan. En, en, en 
Jullie zijn daar beide van uit jullie element. En het heeft elke keer te maken met het nieuwe begin. Wat maar niet, uh, of als het geen nieuw begin is, dan is het naar de next level gaan. Wat niet gebeurt. En elke keer stuit je weer tegen hetzelfde. Loop je tegen hetzelfde aan in de communicatie met elkaar. En elke keer is er weer ja, een drama. Wil ik eigenlijk zeggen. Maar de Ten of Swords, wat mooi is, is ook al, ook al is, het, hè, het is het gevoel van backstabbing of niet verder kunnen. Ook al gebeurt dit, Ten is wel een completion. Dus er komt nu echt wel een einde aan deze situatie. Wat natuurlijk heel mooi is, heel fijn is. Goed, wat voor advies kan ik nog meegeven aan jou als deze, zit, uh, deze reading met je resoneert? Geef hem dan ook een thumbs up. Dat is een hele specifieke reading overigens. Ja, je komt geen, geen stap verder. Je komt echt geen stap verder. En deze meneer zal heel lang aan nadenken als het een meneer is of een vrouw. Oké. Okay. You're never alone. Heel mooi. Maar dat klopt ook. Want jullie zijn echt wel met elkaar verbonden. Jullie hebben een hele bijzondere combina of een combinatie. Connectie. Kijk. 41, 42. Mooi hè. Het volgt gewoon elkaar op. Want jullie hebben een hele bijzondere connectie met elkaar. Alleen ja. Wat heb je eraan als je niet verder komt? En You Are Never Alone is ook de uitnodiging naar jou toe van blijf niet in deze connectie zitten omdat je denkt dat je dan alleen gaat zijn. Hè? Als dat de reden is waarom je in deze connectie blijft, ja dat is geen gezonde manier om bij iemand te blijven. Vooral niet als je dan niet kunt krijgen van wat je wilt. En kijk eens aan, it's time to let go. Dat is de, dat is de advies ook. It's time to let go. Het is tijd om los te laten. Dit werkt gewoon niet zoals het nu gaat. Het is tijd voor jou om verder te gaan. En co-create with spirit. En dat is ook deze kaart. Maar ook deze kaart. Wees stil. Ga naar binnen. Mediteren. Vraag aan spirit. Vraag aan de creator. Wat je moet doen in deze situatie. Om een andere uitkomst te krijgen dan nu het geval is. Want dit werkt zo niet. En onderkant dek is set healthy boundaries. En dit is dan een gezonde grens van, ik kan dit gewoon niet meer, want dit cyclus, of, of hè? Uh, Jullie blijven maar in hetzelfde kringetje lopen, in hetzelfde rondje. Er komt geen eind aan. Het komt echt geen eind aan. Als je niet je grens stelt en trekt, en ik begrijp ook dat het best wel lastig is, want ja, dan moet je ineens hier uitstappen, want de connectie nogmaals is heel diep. Oké. Okay. Kijk, die wilde er heel graag uit. Oh, en deze ook. <laughs> Twin Flames. <laughs> nou, het gaat waarschijnlijk om je tweelingsziel. Of ik betrek hem even breder, om je soulmate. Ja? Dat is de situatie. Oh, het zijn er zelfs drie. The Grin Reaper. Nou, ik verzin het niet hoor. Er staat letterlijk, the relationship is over. No second chances. Grow and transform your life. Kijk, als je met je tweelingsziel is, is natuurlijk de relatie niet volledig over. Dan ga je over naar een andere fase. Als het een soulmate is of een karmische, dan kan het dus inderdaad zijn dat je relatie eigenlijk klaar is. Maar dat jij of hij of jullie beiden willen dit niet loslaten. Als dit niet op jou van toepassing is, maar je luistert hiernaar en je denkt... Oh my god, dat is de situatie tussen mijn tweelingziel en zijn of haar karmische partner. Of oh my god, dat is de relatie tussen mijn soulmate uh, of ex-soulmate of iemand die je kent... waarmee je een relatie hebt gehad, waarmee je graag weer hè, bij terug wil, in relatie wil gaan. Dus bij, bij terug wil gaan, naar terug naartoe wil gaan. Jeetje, naar terug wil gaan. <laughs> Dan kan het dus op die persoon van toepassing zijn, hè? The Golden Mirror, Self-Absorbed, Narcissist, One-Sided Relationship, Love Bombing. Ja, het is een eenzijdige relatie inderdaad. Eén van jullie geeft te veel en de ander die is helemaal completely afgesloten. En de boot, heel mooi. Receiving what you need, progression arriving, moving on. Closure issues. Ik weet niet voor wie deze reading bedoeld is, maar de kaarten zeggen heel duidelijk... Ga verder. Go. Kijk eens aan. <laughs> nou, dat was de duidelijke taal ook weer. Nou, één kaartje alsjeblieft. Die ook. Hoppa, in mijn schoot. Deze is transformation. Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transform all things. Kijk, dat is mooi. Als de ander zich nu wel open wil stellen. Nu wel in wil investeren. Omdat hij de aha moment heeft gehad. Is het natuurlijk hartstikke mooi. 
Maar dan moet de persoon dat wel aan jou bewijzen. Als het niet zo is, ligt hier duidelijk in de kaart. En natuurlijk moet je altijd zelf weten. Dat zeg ik ook al tegen iedereen die bij mijn reading boekt. Je moet zelf bepalen wat je wilt. Je moet altijd doen wat je zelf wilt. Niemand, maar ook niemand, bepaalt dat voor jou. Jij bent in de lead. Ja? De kaarten daarentegen laten duidelijk zien dat je verder mag gaan. Dat je los mag laten. En soms is dat ook echt wel nodig om verandering te bewerkstelligen in een relatie. Niet altijd. Maar als je voelt dat je moet blijven en je wilt het blijven herhalen, herhalen... en de persoon in kwestie doet hier niks aan... is dat ook natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. Ik vind zo'n mooie kaart dit altijd. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Kijk eens aan. Geef elkaar wat ruimte. Heb vertrouwen... En geloof erin dat alles goed uit zal pakken. Dus er komt een win-win situatie voor beide partijen. Met deze lovely words wens ik jullie een heel mooi weekend. Vergeet niet als je wilt aanmelden voor de Chakra Cleansing. Heb je tot en met morgen 19, tot en met 19 december de tijd om je aan te melden. En daarna om 12 uur kan je niet meer aanmelden. En ik kijk ernaar uit om maandag met de lieverds aan de slag te gaan die zich al hebben aangemeld. Ik kijk er echt naar uit om met jullie uh, de cleansing te houden. Uh, ik heb heel veel aanmeldingen gehad, volgens mij bijna 100. Alleen uh, een heel groot deel heeft ook het betaalproces niet afgegrond. Dus als je dat niet hebt gedaan, dan betekent dat je niet deelneemt. En volgens mij heb ik nu nog, ik moet even kijken hoeveel mensen het zijn, maar volgens mij gaan we met een groep van 40 Mensen gaan we 40 zielen, 40 mooie energieën. Wauw, gaan we aan de slag uh, maandag. En ik voel me zo, zo dankbaar dat ik dit mag doen. Dus ik ga dit weekend helemaal lekker opladen. Zodat ik helemaal opgeladen ben voor jullie maandag. En dan gaan we samen maandag onze chakras klinsen. Uh, de zonnewende vieren, de winterzonnewende. Uh, nieuwe tijdperk, waterman tijdwerk gaan we vieren. En het feit dat we heel mooi 2020 gaan afsluiten en met een gezuiverde energie naar 2021 gaan. Love you all. Thank you. Doei doeg.